ഹലോ നമസ്കാരം സായ് ആർട്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പീഡോ മീറ്റർ അനിമേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്ലേ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു സ്പീഡോ മീറ്റർ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ബൈക്കായാലും മറ്റെന്ത് വസ്തുക്കളായാലും ഇല്ല സ്പീഡോ മീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അനിമേഷൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ലെയറിലേക്ക് അതായത് ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് മാറ്റി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഇമ്പോർട്ട് വേണ്ട ഫയൽസ് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സ്പീഡോ മീറ്റർ ഇലിസ്റ്റഡ് ഫയലാണ് ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ കോമ്പോസിഷൻ ലെയർ സൈസ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് സ്പീഡോ മീറ്റർ ടു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ടൈം ലൈനിൽ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം റീനെയിം ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം റീനെയിം ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം നീഡിൽ നീഡിൽ റീനെയിം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാഫാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്രാഫ് റീനെയിം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ക് ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫുണ്ട് ടോട്ടലി ബാക്കിൽ അതൊരു ഏറ്റവും ബാക്കിൽ തന്നെ ലെയറായിട്ട് ഇടുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഗ്രാഫാണ് അതും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് അതിന് റീനെയിം ചെയ്യുക നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അത് കുറച്ച് ഗ്രാഫിൻ്റെ തൊട്ട് താഴത്തെ ലെയറായിട്ട് ഇടുക ബാക്കിയെല്ലാം ഗ്രാഫും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് റീനെയിം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിസിബിളാക്കുന്നു ലെയറെല്ലാം അതിനുശേഷം ഞാനൊരു സോളിഡ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ബി ജി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ ലെയറായിട്ട് ഇടുക അതിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എഫെക്ട്സ് ജനറേറ്റിനകത്ത് ഫോർ കളർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ടിൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് എല്ലാ കളറും അത് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ബാക്കിൽ മൊത്തം ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കളറിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കളറൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിടാം ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഒരു കളറ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് യെല്ലോയിഷ് കയറുന്നൊരു കളർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡിലാണ് ആദ്യം നമുക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നീഡിൽ അനിമേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിവോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ പിവോട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ടൈറ്റിൽ സേഫ് ആക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നു അതിന് ശേഷം പാൻ ബിഹൈൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്താണ്ട് ഇത് സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുക റൊട്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ കണ്ടോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം റൊട്ടേഷൻ കീ കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഫ്രെയിം കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം റൊട്ടേഷൻ കീ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരാക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമുക്ക് അനിമേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലൂടെ അടുത്ത ഫ്രെയിം സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും ഒരു ആറ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു അറുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് അറുപത് എഴുപത് കൊണ്ടുവരിക വീണ്ടും ഒരു ഏഴ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു എട്ട് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്തിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുക ജസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു ഒൻപത് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വന്നു കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആകുന്നതിനപ
അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിമേഷൻ ഒന്ന് സ്മൂത്തായി ഓക്കെ ഓക്കെ അനിമേഷൻ പക്കയായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി റൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് നമുക്ക് അനിമേഷൻ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പേഴ്സ് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പർ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കാൻ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ന്യൂ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സീറോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുന്നു ഏരിയൽ ഓക്കെ ഏരിയൽ ബോൾഡ് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എഫെക്സ് ആണ് പ്രീസെറ്റ് പോയിട്ട് സ്ലൈഡർ കൺട്രോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോസ് ചെയ്തതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ സ്ലൈഡർ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഒരു അനിമേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് അതിൽ പോയി ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് അനിമേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്ലൈഡർ കൺട്രോൾ വെച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ സ്ലൈഡർ സ്ലൈഡർ കൺട്രോൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് അനിമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ആ ഒരു സ്ലൈഡറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് സീറോയിലേക്ക് ഇടുന്നു ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ലെയർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അനിമേഷൻ ആഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതാ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സർക്കിൾ പോലൊരു സംഭവം കണ്ടോ എക്സ്പ്രഷൻ പിക്ക് വൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈഡറിലേക്ക് പാരൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സ്ലൈഡർ കണ്ടോ ഡബിൾ കോഡ്സ് കണ്ടോ കൺട്രോൾ സ്ലൈഡർ നമുക്ക് ഇതാണ് കറക്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം അടിക്കുക മാത്ത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം മാത്ത് ഡോട്ട് റൗണ്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റും ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻഡിൽ വന്നിട്ട് ആ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അനിമേഷൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോഴല്ല ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്പേഴ്സ് കണ്ടോ ഈ നമ്പേഴ്സാണ് എനിക്ക് മാസ്ക് ആവേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ഷൻ അൺ അൺസെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് റോട്ടോ ബേസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലെയറിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ ലെയറിന് റീനേം കൊടുക്കുന്നു മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീനേം കൊടുക്കുന്നു ആ ലെയറ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അവിടെ എന്നാൽ മാറ്റിയിട്ട് ആൽഫ മാറ്റ് മാസ്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തേ മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് മാസ്ക് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് പിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതിലേക്ക് പാരൻറ്റ് ചെയ്യുക നീഡിലേക്ക് പാരൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാസ്ക് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് അവിടെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടില്ല ഇനി നമ്പേഴ്സിനകത്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ നീഡിൽസ് എടുക്കുക യു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കീ ഫ്രെയിം കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം സ്ലൈഡർ കൺട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലൈഡർ കൺട്രോൾ കീ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡർ കൺട്രോൾ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു നാ മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫ്രെയിം എത്രയാണോ അത് വീണ്ടും വന്നേക്കുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊരു അറുപത്തി മൂന്ന് ആ റേഞ്ചിലാക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ഫ്രെയിം വരുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഇനിയിവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നീഡിൽ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് കൊടുക്കുക കീ ഫ്രെയിം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ ഫ്രെയിം കുഴപ്പമില്ല ഈ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൊടുക്കുക സോറി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കൊടുക്കുക സോറി നൂറ്റി പത്ത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ടൈപ്പാണ് പറഞ്ഞത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഒരു നാൽപ്പത്തി ആറ് കൊടുക്കാം പറ്റില്ല അൻപതിന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മുപ്പത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ഫ്രെയിം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആ ഇവിടെ ഉണ്ടൊരു ഫ്രെയിം അതൊരു അറുപത്തി മൂന്ന് കൊടുക്കുക അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ നീഡിൽ പോകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് തൊട്ട് താഴത്തെ ടെക്സ്റ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ട പിടിയിട്ടിയാ അപ്പം സ്പീഡോമീറ്റർ അനിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അനിമേഷനാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനൊരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ടെലിഗ്രാം ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലഗിൻസുകളും മറ്റ് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഒരു ബെൽ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ